、今この中にミドリガメがいます。あそこ、見えるかな頭だけ出して。遠いな向こうから行けんかなすぐそこにいるな。ガチャガチャって向こうに追い出そう。ゲットしたゲットやっと取れた今の時期の田んぼはとっくに用水路の水が止められていてこんな感じでもうすでに水がありませんところどころね多少残ってたりするんですけどまあこんな感じでかなり水深は浅いですなのでこういった土管の中に生き物が取り残されていたりするんですよねそれがこいつこの目の後ろの赤いのがミシシッピアカミミガメの特徴ですこのままあの土管の中に放っておいても次第に水がなくなって干からびたりアライグマに食べられたりするんでねいずれにしろ死んでしまう運命なので持って帰って食べようと思いますまあ中くらいのサイズなんでね食べやすいと思いますここにある生き物の巣があるんですけど分かる人いますかね画面中央土が盛り上がってるように見えるんですけどこれをこうやってどかしていくとほらこんな感じで穴がありますこれアメリカザリガニの穴ですアメリカザリガニはこうやって田んぼの中にも穴を掘るし最悪ねこれがこっちとつながってる場合があるんですよねなので田んぼの水を漏らしてしまう農家の敵としても困った外来種でありますいるあいるねちょっと捕まえてみよう構えれるの掘っちゃおうはいこんな感じでほら結構ね深いところにいたりするんですけどこれはたまたま浅いところにいますねよいしょおりゃーはい冬眠待ちをしていたアメリカザリガニですねこれもね持って帰って食べようと思いますアメリカザリガニゲットそれともう一個ここ僕の田んぼなんで入って大丈夫なんですけど米農家あるあるのちょっと面白い遊びがあります収穫後の田んぼなんですけどちょっと落ちてるね収穫し損ねたもみがあったあったあったこうやってね収穫し損ねたもみがあったりしますこれをちょっと集めてみましょうはいでこれが脱穀が終わったもみ殻を燃やしてるんですけどこれね火が出てないんですけど表面めちゃくちゃ熱いんですよ中の方のがもうちょっと熱いんで熱っでここにさっき拾ったもみを置きますポンあほらほらこうやってポンとお米がポップコーンならぬポップライスですね農家さんにね声かけて拾わせてもらうことができればこんな遊びもすることができますフライパンでいれば同じようなことができますはいできましたはいこれがお米からできたポップライスですいただきますうんうまいねうまっあっちほらなんだっけあのどんぐりのやつ待てばしい、えっと、シーノミあそうシーノミみたい香ばしくて美味しいですちょっとねおせんべいみたいな風味がしてサクサクして美味しいです田んぼで一通り楽しんだところでミシシッピアカミミガメ持って帰りたいと思います帰宅一週間くらい泥抜きをします今回ねこのアカミミガメをさばかないで丸ごと調理していきたいと思いますということでしっかりふんだしをしていきますそしてザリガニは例のごとくふんだし水槽に入れます泥抜きが完了しましまた今回はあえて血抜きをしない栄養満点の調理法を試しますなぜかというとすっぽんも血に栄養がたっぷりあるし動物の血で作るブラッドソーセージや血抜きをしないで調理する窒息ガモという血を活用した調理法が世の中にはたくさん存在するからです実は血そのものは臭くなくて血抜きや解体の工程が悪いと栄養たっぷりの血に雑菌が湧いて臭くなるんですなのでいつもは頭を落として締めるんですけど今回は冷凍締めにしますできるだけ醜い描写にはモザイク等の処理をしますがペットとしてカメを飼っている方にとっては辛い映像になることは避けられないのでこの後の動画を見たくないという方はここで視聴をやめるようにしてくださいそれでは冷凍していきます冷凍締めと解凍が終わりました頭を落としてからさばく場合は反射で手足が動くんですけど冷凍締めだと動かないので精神的に楽ですね僕もカメが好きな生き物のうちの一つなので頭を落として締めるよりもこのやり方の方がいいかもしれませんちなみにミシシッピアカミミガメはレンコン食害などの農業被害生息地に対する生態系被害を起こしているのでもうすぐ特定外来生物入りをして店舗での購入ができなくなりますまた特定外来生物入りすると基本的には許可のない飼育ができなくなるんですけど今回指定されるミシシッピアカミミガメとアメリカザリガニは飼育に許可が必要にはならないので引き続きペットの寿命まで飼育をお願いしますということで調理していくファイヤーまずは軽く湯煎をして表面の薄皮を剥いていきますよいしょ1分ぐらいで引き上げますあっちこんな感じでね表面の薄い皮が剥けていきますこれをすることによって表面についた細かい泥とか汚れが落ちていくので必ずやってください薄皮を剥き終わりましたそして今回このミシシッピアカミメガメを血抜きせずに調理する方法がこちら圧力鍋ですこれにミシシッピアカミメガメをそのまま入れてお水を入れたら蓋をしてセットファイヤー
そして今回はこの蒸したミシシッピアカミミガメを手でほぐしてお肉にしたら酢豚ならぬ酢ガメにしていきたいと思います蒸気が上がってきました中は高温高圧力状態ですここで中火にして20分ぐらい蒸していきます開けていきます圧力開放うおーよいしょ蒸し上がりましたこれで完全に寄生虫やサルモネラ菌などのリスクがゼロになりました亀の匂いお甲羅がなんか薄皮むけそうですねあっちちちちちちちなんか甲羅が柔らかくなってますねここはなんだ穴が開いてるなあプルンプルンのゼリーのようなものが取れましたこれはコラーゲンですね入れておこう亀の甲羅って全部覆われてるわけじゃなくてところどころ開いてるんですねあこれもしかして解体簡単かもなすごっここボロボロになってる火を通したことによって甲羅同士の結合が弱くなって甲羅がほぐれていきますナイフなんかでさばく手間がなくていいですね本来ミシシッピアカミミガメはノコギリを使わないと解体ができないんですけど圧力鍋で一回丸ごと火を入れることによって甲羅の結合が弱くなるので手で解体することが可能になりますねうわ簡単いや便利だこりゃこんな感じでポロポロポロポロ外れていきますぐるっと一周甲羅が外れました開くのかなこれあ、開きそうよいしょ開いたそれでは食べれるところを取っていきたいと思いますわ、ほろほろ包丁なんかいらないですね手でほぐれていきます血抜きのされてないお肉なんですけど味見をしてみたいと思いますいただきます一瞬完全に鶏肉の味だなって思ったんですけどやっぱり亀独特の旨味が濃くありますねうまい今回これを酢亀にしていくんですけどこの旨味があればね絶対美味しいと思いますはいということで1匹のミシシッピやカミミガメからこれくらいの量のお肉が取れました成人男性の手にこんもりと乗るぐらいの量ですねあまり過食部が多くないのがすっぽんとの違いですかねそれでは早速調理していきます片栗粉をまぶしますそれでは揚げていきます豆乳いやーうまそう一度火が入ってるので表面がカリッとすれば OK です鶏肉とは違う亀独特の香ばしさがありますちなみに亀食文化って結構ね世界中にあって日本ではすっぽん食べられてるし東南アジアではねいろんな亀が食べられてたり中南米でも亀は広く食べられていますアメリカでも一部の地域では亀付きガメを取って食べていたりするので亀食文化ってね実はそんなに珍しくないんですよねミシシッピやカミミガメを食べるっていうとちょっとびっくりする人もいるんですけどすっぽん食べるんで別に亀食べてるんですよね日本人ただちょっとね種類が違うっていうだけで魚でいうところのイワシを食べるかマグロを食べるかアジを食べるかっていう違いだけなので日本人は亀を食べていいい感じに上がったので引き上げていきますいやうまそうじゃん普通に、まあ、ちなみにね今までクサガメとミシシッピアカミミガメそれぞれね2匹ずつぐらい食べてるんですけどいずれも美味しかったんで今回もうまいに決まってますそれでは野菜も素揚げにしていきますおお玉ねぎのいい匂いめっちゃいい最高あっちゃー人参だけ少し長めに揚げておきましょういや楽しみ人参も揚げていきます炒めてくっくる酢豚の素を入れていきますおおいやうまそうオッケー完成早速いただきたいと思いますそれでは暗くなってしまいましたが皮の恵みに感謝していただきます今日はねビールがなかったんでコーラでいただきたいと思いますいただきますうまっ本当に美味しい今回血抜きをしていない亀のお肉なんですけど全く血生臭さとかは全然なくって鶏肉のようなでももっとコクとうまみの濃いお肉ですね美味しいもう一個いただきますうんうまっ本当にうまっちょっと待てこれ僕が一番亀の肉の中で美味しいと思ってるのが背筋と首のお肉なんですけど多分それがねここなんですよこれいただきます間違いない本当に臭みとか一切なくて鶏肉とか豚肉とも違う旨味があって美味しいですどちらかというと鶏肉に近いんですけどやっぱ独特の味がありますね美味しいうんしかもこれ血抜きをしていないミシシッピアカミミガメのお肉なので血に含まれる鉄分やその他の栄養をダイレクトに摂取することができるので栄養満点です力みなぎるわーこれこれ元気になるめちゃくちゃいいうめえ
血抜きをしないミシシッピやカミミガメのお肉一体どんな味がするのかなと思ったんですけどコクがあって美味しいお肉でしたしかも今回ね圧力鍋でやったことによってお肉も柔らかくなってたし茹でるのと違って出汁がバーッと出ないんで旨味も残ったままの美味しいお肉を食べることができましたまた面白い調理法があったら色々試していきたいと思いますこの動画が面白いと思った方は高評価ボタンそしてチャンネル登録をよろしくお願いしますバイバイ